大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。都跟你说了多少遍了，脱下来的臭袜子不要乱扔。姚奶奶走进了卫生间，看到地上的臭袜子，很是生气。本来快要睡着的陈大爷听了，心中莫名冒火，天天嫌我这个，嫌我那个，又不是什么大事，唠叨个没完。一听老爸和自己顶嘴。姚奶奶的睡意彻底没了，两个人就在寂静的夜晚，你吵一句，我吵一句，直到把儿子儿媳都吵醒了，才勉强的结束争吵，气呼呼的睡下。一上了年纪后，睡前少做三件事，对长寿有利，不妨都看看。一少生气，气大伤身是真的，很多时候吵架都是一点小事，事后自己也很后悔。总是生气的人，身体也会受损。虽然你看不到，但是器官的确发生了变化。比如说心脏，在你生气的时候，心率会加快。如果老年人有心脏病，可能就会引发心绞痛。再如说肝脏，生气的时候，肝脏的体积会变大，还会疼痛，久而久之，连上的斑点也会增多。二，少做剧烈运动，过度的运动会影响睡眠。注意锻炼的老人，通常晚饭后都会到外面跳舞、跑步，等到感觉累了就回家睡觉。但是运动过度的话，肌肉会酸痛，神经还处于亢奋的状态，此时就很难入睡。有时运动中还会牵扯到关节，导致旧病复发，夜间可能会引起疼痛、红肿。三、少胡思乱想，会给自己增添压力，一会担心子女的工作。一会忧心养老钱，想的越多，压力越大。夜间压力升高会导致皮质醇水平变化，从而使体内的炎症水平增高，免疫力下降，对睡眠也会造成影响。以上的三种行为在睡觉前尽量的不要做。老年人睡眠少，不要再让其他的因素影响自己的睡眠。英美联合研究发现，睡眠不足的人寿命会减少 10%。老年人也应该有六到九个小时的睡眠。如果你感觉自己没有睡好，或者是第二天的状态不佳，那么就要及时的调整。二，老年人若想睡眠好，这三个习惯要尽快的改掉。一，睡觉前避免喝太多水。老年人容易缺水，因为大脑对缺水信号不敏感，可能会发现尿液很黄的时候才想到补水。所以，我们总是提醒老年人要多喝水，不要让身体处于脱水状态。但是，喝水我们应该尽量的放在白天，晚饭后就要适量的减少。老年人代谢慢，膀胱缩小，水喝多了，晚上容易起夜，第二天还会水肿。二，不要开着灯睡觉。老年人晚上容易醒，房间太黑，心里容易紧张。着急慌忙的情况下，就很可能会跌倒，所以很多老年人会留个床头灯，以便自己半夜醒来。但是我们的身体要感受昏暗，才会分泌褪黑素。若褪黑素的水平不足，晚上就很难进入沉睡状态，而且还会造成入睡困难。我们应该关灯睡觉。三，老年人不要睡高枕。因为睡低枕，血液会上涌，让自己头晕，再加上脊椎不好，起身比较困难，所以会垫高枕头。但是高枕睡久了，会让肩颈两侧的肌肉变得紧张而僵硬，加重了腰背酸疼，还会让驼背更严重。另外，肩颈容易裸露出来着凉。2022年中国国民健康睡眠白皮书显示， 4 2十的老人入睡困难。失眠率高达 21% 睡不好成了很多老年人的口头禅。有的是因为想太多，有的是因为照顾孩子睡不踏实，或者老伴在旁边打呼噜。绝大多数老人觉得睡不好不是问题，就这样随他吧。还有一部分的老人扛不住了，这才到医院想开点药吃。三，提醒老年人，睡觉时若出现三种的异常，可能不单单是睡眠的问题。一、睡觉时容易胡思乱想、焦虑、自责、低落。子女要上班，自己一个人在家带孩子，老伴又不在身边，
，时间长了会感觉孤独感。每天围绕着孩子转，失去了自己的生活圈子，还不被理解，慢慢的就会出现心理的问题。当身体出现乏力、体重减轻、胃口变差等的问题时，和躯体障碍有关，要及时的和医生沟通，必要时用药治疗。二、睡觉时感觉肩膀疼痛。怀疑是心梗发作，肩膀酸痛不一定是扭到了、压到了，有可能和心脏有关。自己可以活动一下肩膀，检测一下。若能活动自如，疼痛没有加重，那说明关节是良好的。一旦血液不通畅，周围的血管和神经就会发出信号，不排除是心脏急性梗阻。此外，牙痛、喉咙发紧、大汗不止也要引起重视。三、睡觉时容易打呼噜，甚至把自己打醒。呼噜声音特别大，自己听不到，但是有时候会因为憋闷而惊醒，就像有人拿着枕头捂住自己的头，呼吸暂停，氧气没有进入心肺，所以出现憋闷感。这就不单单是睡眠的问题了，而是衰老导致的气道塌陷，阻塞气流通过。暂停次数越多，猝死的风险就越大。四、睡前做三件事可以长寿：一、睡觉之前热水泡脚；睡觉之前用温水开始泡脚，泡个1 5到二十分钟。睡前泡脚可以舒筋活络，让脚的血管扩张，血液还会循环，还可以去病。泡完脚以后可以按摩按摩脚心，按摩脚心可以调节肾，还能够改善肾亏的情况。二、睡觉之前可以游腹。每天晚上睡觉之前，躺在床上可以揉揉肚子，还可以使肠胃蠕动，把气体排出，否则可能会影响入睡。天天睡前揉揉肚子，还能够促进睡眠，还可以改善便秘。三、睡觉之前不碰烟酒，想要长寿就离烟酒远一点。烟和酒，它俩都是很多人非常要好的好朋友。吸烟可以引发肺癌、心血管疾病等等。喝酒还会成酒精肝，这些很多人都知道。早点戒烟限酒，那你离长寿又近了一步。老年人睡眠要关注很多的问题，从床品到室内的环境，从睡前习惯到睡眠时的症状，都应该重视。有可能疾病就藏在某个的细节中，子女要多关心老人，询问父母平时的睡眠情况，不要觉得睡不好是一件小事。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。制作视频不易，朋友们，如果您觉得我分享的视频内容对您有所帮助的话，就请您给我点个赞吧。您的每个留言和点赞都是我进步最大的动力，也非常欢迎您到评论区分享您的生活经验。非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。